Tschüss. ായിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സാമീപ്യം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ മുഴുവൻ സമയം ഇരിക്കാം അതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ ആൾക്കാരോട് എന്നാ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കി കുറച്ച് പൈസ ചെലവിനുള്ള കൂടി അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൈസ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടൊരു പൈസ പൈസ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ ക്ലീറ്റോ എന്റെ തങ്ക നമുക്ക് പൈസക്ക് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടെങ്കിലും ദൂരം സ്നേഹം ഞാൻ നിനക്ക് തരേണ്ടി എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള പാലുകാരന്റെ പൈസയും പലയിടക്കിറക്കാരന്റെ പൈസക്കൊക്കെ പകരം ഞാൻ കുറച്ച് സ്നേഹം കൊടുക്കാം അവർക്കൊക്കെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പണ്ടൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഗൾഫുകാരനോട് ഭാര്യ പൈസ ചോദിച്ചു നാട്ടിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ആയിരം ഉമ്മാന്ന് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ആയിരം ഉമ്മയില് നൂറ് ഉമ്മ പാലുകാരനെ കൊടുത്ത് നൂറ് ഉമ്മ പത്രക്കാരനെ കൊടുത്ത് നൂറ് ഉമ്മ മറ്റേ പച്ചക്കറിക്കാരനെ കൊടുത്തു അതല്ലേ അതെ കൊടുക്കട്ടെ ഈ വലിച്ച തമാശ ഇനി അടിക്കരുത് കേട്ടോ പഠിച്ചതല്ല നമ്മളെ നമ്മള് പാലും പത്രവും പച്ചക്കറിയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും നമ്മളെ ഈ സ്നേഹം അങ്ങനെ വെളിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലേ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വല്ല കോള് വേണമെങ്കിലേ കോള് വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കോള് കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ദാസേട്ടനായിരുന്നു തിരക്കൊന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് തങ്കം ഇത് ദാസേട്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ തരകൻ സാറിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനടുത്തുള്ള അതില് റെസ്റ്റോറന്റും ബേക്കറി ഒക്കെ നടത്തിയിരിക്കുക മിഠായി ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയുള്ളൂ പിള്ളേര് കൊച്ചു പിള്ളേരും വലിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കണം മിഠായി ദാസൻ സ്ഥലം അയ്യോ അവിടെ പാർട്ടിക്ക് എന്തോരം പിരിവ് വന്നിട്ടുള്ള ആളാ പക്ഷെ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ പ്രശ്നം കട കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ല ചായ എടുക്കുന്നേ ദാസൻ അതെ ക്ലീറ്റോ ഞാൻ ചെറിയൊരു സഹായം ചോദിക്കാനാ വന്നത് നമ്മളെ പീടിയൊക്കെ കൊറോണ കാരണേ ആദ്യം കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അടച്ചിട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടിയ സമയത്ത് രണ്ടാമതും തുറന്നു ഇപ്പം രണ്ടാമതും കൊറോണ രൂക്ഷമായി ഇപ്പം അടച്ചിട്ടു ബേക്കറി പൂട്ടിക്കിടക്കുക അപ്പം ഒന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അപ്പം ഉള്ളത് അതെ അതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ദാസേട്ടൻ്റെ കച്ചവടം മുഴുവനും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ ബംഗാളികളായിരുന്നല്ലോ അതെ 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 കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാൻ അപ്പം അവർ ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാം അതൊരു ആശ്രയം മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം ദാസേട്ടാ അല്ല എന്താ ദാസേട്ടൻ പ്രശ്നം എന്താ പറയാൻ വന്നത് അതെ ക്ലീറ്റോ നമ്മളെ ഫർണിച്ചറും ഇൻറ്റീരിയർ അടക്കാൻ എനിക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പം അപ്പം അത് കൂടാതെ തരയൻ സാറ് ഞാൻ പൂട്ടിയതിനെ മുകളിൽ വേറെ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടുകയും ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത് എന്തെങ്കിലും പുറത്തെടുക്കുക അത് വിൽക്കുക കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കോ മറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്തോ ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പം ഞാൻ ആകെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ക്ലീറ്റ് വാടക കുടിശ്ശിക ഉണ്ട് നാല് മാസത്തെ വാടക കുടിശ്ശിക ഉണ്ട് ക്ലീറ്റോ പക്ഷേ എൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് തരം സാറ് പൂട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് മറിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും ഒന്ന് തരം സാറോട് ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലീറ്റോ സംസാരിക്കും കൈ ഒഴിയരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിക്കും കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ക്ലീറ്റോ പറയുന്നത് വാടക എത്ര നാല് മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഉള്ളത് ക്ലീറ്റോ ഒന്ന് സംസാരിക്കും പുള്ളിനോട് ക്ലീറ്റോടെ നേതാവല്ലേ കൈ ഒഴിയാറ് കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ ദാസേട്ടൻ അവിടെ കട നടത്തിയിരുന്നപ്പോ ഒരു നാലഞ്ചു മാസത്തെ വാടക കുടിശ്ശിക ഉണ്ട് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് കച്ചവടം ഇല്ല അപ്പൊ അത് തരയൻ സാറിനിടയ്ക്ക്
വാടക പെൻഡിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ആ വേറെ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടി അല്ല അതാ പ്രശ്നം ദാസേട്ടൻ ഇപ്പൊ കട തുടരുന്നില്ല ഈ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേറൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് മറിച്ചു കൊടുത്ത ആ ദാസേട്ടനെ ഈ വാടക കുടിശ്ശേം തീർക്കാം ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആവാം അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന് അതിന്ന് ഊരാ പക്ഷെ തരകൻ സാർ വേറെ കൂട്ടിട്ട് കൂട്ടിക്കല്ലേ ഇതൊന്നും സംസാരിച്ചൊരു ധാരണയാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് പ്രശ്നം അത് തങ്കം ക്ലീറ്റ വിചാരിച്ച് നടക്കും തങ്കം കൂടി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നടക്കാതിരിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ തൈനാക്കാരന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴത്തേ ഉള്ളു സത്യ ഈ കൊറോണ വന്ന കാരണം എത്ര പേരുടെ ജീവിതമാണ് വെള്ളത്തിലായത് ഇല്ലാത്ത പൈസ പലിശക്ക് എടുത്ത് ലോണും എടുത്തിട്ട് കടന്ന് കട തുടങ്ങിയവര് അല്ല കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ തീർന്നവര് ജോലിയും കൂലിയില്ല ആൾക്കാരെ ഇന്നാളെ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ടുപേര് മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങി രണ്ടുപേര് കള്ളന്മാരായി ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗം ഇല്ലല്ലോ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിടക്കുക കോഴിക്കോട് അയാൾ കഷ്ടകാലം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ അതിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയതാ പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അഞ്ചാറ് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോയി എന്റെ അമ്മയെ തരക സാറിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ കിട്ടണല്ലോ അയാളെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത എവിടെയാണെന്ന് തോന്നണം തുടങ്ങി അവന് പുച്ഛം തുടങ്ങി എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ച പലതും നടക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നടത്ത് എന്റെ പൊന്നു കനക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ കേറി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം മഴയും വെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാക്കെ കേട്ടാ അതെയല്ലേ സാറേ ഓ പാവമാണ് സാറേ ആള് ഓ അള ഭാര്യ ഒരു രോഗിയൊക്കെയാണേ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ലോണും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കാം ആ സമാധാന സന്തോഷം സാറേ സന്തോഷം സാറിൻ്റെ ഈ മനസ്സിനുണ്ടല്ലോ ഓ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ആ ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഓ താക്കോല് മേടി ശരി ശരി സാറെ ശരി ഓ ഓ ഓ അല്ല അയാളാ ഫർണിച്ചർ അതൊക്കെ വിറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ ശരി 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 ഓ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറ ഓ ഓ സന്തോഷം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലവനാണ് അയാൾ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും പലതും നടക്കും അമ്മേ ഈ ചൈനാക്കാർ കൊറോണ കണ്ടുപിടിച്ച നേരത്തിനെ അസുഖിക്കും കഷ്ണിക്കും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലും 
സംസാരിച്ചു ഒരു പ്രശ്നവും രാവിലെ ഞാൻ താക്കോലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ വരും കടയിൽ അവിടെ അവിടെ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ദാസ് ഏട്ടാ ഓക്കെ ഓ ഓ അത് അതൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ 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 സന്തോഷമായി കാണും അനുഭവിക്കണെ ഞാൻ പോയി കിടക്കട്ടെ ഈ കഴിക്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിടി കഴിക്കാൻ തോറ്റോ വാ വരാ നിങ്ങൾ ഇനി വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാതെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടോ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അമ്മാ എനിക്കിപ്പോഴാണ് സമാധാനമായി എനിക്കും എല്ലാ അമ്മയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അല്ലല്ലേ അമ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതാണ് ദൈവീകം ബാബാ കാലൊന്ന് മാറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 നീ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ക്ലീറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് നീ തെറ്റ് സംഭവിക്കണത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആരുടെ കുറ്റം അവൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ ഒന്ന് പറയണേ പോടെ നീ ഒന്നും പറയോ ഇതെന്തായാലും കൊല്ലായല്ലോ നീ ഒരെണ്ണം പറയാ എനിക്കെന്തായാലും ും എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്തുവാ ക്ലീറ്റോ എന്താ പ്രശ്നം അതെ ഈ തരകൻ സാറിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് തരകൻ സാറിന് കള്ളു കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പറയണതല്ല ബോധം തെളിയുമ്പോ പറയണത് കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയും ലെവലാകുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം പറയും ഇന്നലെ ഞാനും ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് ക്ലിറ്റസേ രാവിലെ വന്നോ താക്കോലി ഞാൻ തരാം വാ ഒന്നും നോക്കണ്ട രാവിലെ ഞാൻ ചെന്ന് താക്കോലി ചെയ്യാൻ വന്നു 
എന്താ നീ എന്ത് തോന്നിയാസാണ് ഈ പറയണത് ക്ലീറ്റസ് നാല് മാസം വാടക തരാണ്ട് നീ അത് മര്യാദ അത് വാങ്ങിച്ചു തരാം അതല്ലേ ഈ രാത്രി പറയുന്നത് രാവിലെ മറക്കുന്ന രസം അല്ലേ രാത്രി അങ്ങനെയല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പകലൊന്നുമില്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പറയണതല്ല ബോധം തെളിയുമ്പോൾ പറയണത് ഏറ്റവും പോയി ഞാൻ ദാസപ്പണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുകൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ അതെ അതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളു പാവം നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഒന്നൊരു സഹായം ചോദിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എൻ്റെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആര് വന്ന് ഈ മുറ്റത്ത് വന്നൊരു സഹായം ചോദിച്ചാലും ആ സഹായം ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണം ഞാൻ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ കൊറോണ മൂലം ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസനെ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഉണ്ടോടോ എന്റെ കാര്യം എന്താ പോകുന്നു ഒന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി ദാസം വരണമല്ലോ ദാസം വന്നാലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ നീ ഇവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാനേ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും നടന്നില്ല ക്ലീറ്റനോട് പറഞ്ഞു പോവാന്ന് ചോദിച്ചു ക്ലീറ്റ് അവിടെ ഇല്ലേ ക്ലീറ്റ് രാവിലെ ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാ എനിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും മോനെ അമ്മ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കാൻ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ നാട്ടില് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ ആർക്കും പെരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാതെ അത് ക്ലീറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇവിടെ ഏത് കാര്യത്തിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ എല്ലാരും കൂടെ കൂടും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ സമയദോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എന്റെ ജീവനാ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ എനിക്കുള്ളത് ഹലോ തരയാൻ സാറേ അല്ലാതെ സാറേ അല്ല സാറേ ഇതിപ്പം ഇന്നലെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണത് മദ്യപിച്ച് ഓ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സാറേ വീഡിയോ എടുത്തത് ഏഹ് അല്ല സാറേ ഇതിപ്പം ലോകത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മലയാളികളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ അല്ല സാറെ ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ സാറ് മദ്യലഹരിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ ഇമേജിനെ അത് ബാധിക്കും ഇല്ലല്ലേ സാറേ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സാറേ ഇതേ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എലക്ഷന് സാറിൻ്റെ ഇമേജ് വോട്ട് അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുക അല്ല സാറേ ഈ ഡാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഏത് നിമിഷം ആത്മഹത്യ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കണേ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഇമേജ് പോയി ആ ഇല്ല സാറേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് തന്നെ സാറേ കാരണം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ തെളിവ് പോയി കഴിഞ്ഞു ആ സാറേ ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ അതെ ഞാനിനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ മതി മതി ആ ഓ സാറേ സാർ നന്നായി സാറേ സാറേ അതെ ഇത് വെച്ച് സാറിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അടുത്ത എലക്ഷൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും ക്ലീറ്
ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിത് മാത്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വൈറലാക്കിക്കോളാം ഓക്കെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി തരും എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും നമ്മൾ തളരരുത് മോനെ അതാ വേണ്ടത് ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തരക സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാസേട്ടൻ കൊടുക്കാനുള്ള വാടക കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദാസേട്ടൻ തന്നെ കട തുടങ്ങണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം ഇനി അതല്ല ആ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മറിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സാറ് തന്നെ അത് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായില്ലേ നാളെ രാവിലെ തന്നെ താക്കോലായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും ഭാഗ്യം നമ്മളങ്ങനെ തുറക്കുന്നു നാളെ അടിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി അതെ ഈ രണ്ടളിയന്മാർ ഒത്തു നിന്നാലേ പലതും നടക്കും എന്ന് ഒത്തു നിന്നാ മതിയായിരുന്നു